人生百态，娱乐开怀。欢迎收看《谈笑余生》。不久前，七十二岁的王薇薇用一组生日照片震惊了全世界。在照片中，她拥有着紧致的肌肤、纤细的身材，穿着一袭明黄色礼服，身边还围绕着各种型男帅哥，少女姿态十足，完全不像一个已过古稀的老人。有网友表示，照片一定是经过精心处理的。不过细看之下，还是有些许面部衰老的痕迹。但她优雅的身姿依然很是夺目，而且明显比同龄人年轻很多。与此同时，她背后的故事也被起底。大众这才知道，王薇薇不仅驻颜有术，还事业有成，几乎实现了一个女人所有的梦想。而且，不管是比尔·盖茨的女儿，还是美国总统拜登的女儿，都曾穿着她设计的婚纱结婚。王薇薇是华裔，而且父母都不是等闲之辈。父亲王成清是清华大学的毕业生，后来又到麻省理工深造，一家人也随之来到美国。母亲吴池芳则是联合国的翻译。她从小便出生在富人区曼哈顿，是一个没有吃过苦的千金大小姐。而且，因为母亲对于时装非常痴迷，王薇薇从小便跟着出入各大时装周，养成了不俗的时尚审美。不过，虽然在美国长大，但她的思维方式和习惯中也有着东方的影子。她像父母一样努力工作，也对勤劳致富深信不疑。同时，王薇薇的骨子里也有着美国人的自由和自信，这些都为她以后成为时尚女王打下了基础。在他小的时候，父亲立志要将其培养成一名优秀的花滑运动员，因此他从八岁就开始了花滑训练，而且像很多上特长班的孩子们一样，早上六点钟便起床训练，同时还不能耽误学习。可以说，花滑伴随了王薇薇的整个童年，而他也以此为乐，并梦想着有一天能够去往奥运会的赛场夺取奖牌。但因为某次比赛失利，王薇薇清楚地认识到自己已经与奥运会无缘。而随着年龄的增长，她也不得不把花滑视作自己的爱好，而不是事业上的目标。不过后来，即使她从事了时尚方面的工作，也一直关注着花滑比赛。最初，王薇薇在纽约读大学，专业是医学。但她读到大二时，发现自己竟然并不想成为一名医生，于是便果断退学，并重新考入了巴黎大学，并从纽约搬到了巴黎攻读艺术史。在这个时尚之都，开始了靠近自己时尚帝国的第一步。王薇薇的成就都是靠自己一点点打拼出来的。在大三的时候，她便进入 YSL 精品店打工，而正是在这家知名品牌当店员的经历，让她获得了时尚界人脉。毕业后，王薇薇便以 r i r a 王的名字进入 Vogue， 成为了一名助理。很快，她凭借出色的表现一路晋升，后来还成为了 Vogue 历史上最年轻的时尚编辑。那时，王薇薇还有一个稳定的富豪男友亚瑟贝克。这个男友不仅是房地产开发商，还是著名的投资人。相恋多年的他们，准备将结婚提上日程。但在筹备婚礼的过程中，王薇薇发现选不到满意的婚纱，于是她便决定亲自设计婚纱。这场婚礼非常盛大，来自时尚界、影视界、金融界的名流纷纷到访。而其亲手设计的婚纱简洁精致，获得了一致好评。那时的她萌生了创立自己品牌的想法，而这时的王薇薇已经四十岁了。有了这样的想法后，她没有犹豫，果断辞职并开始创业。而以前一向不支持女儿从事时尚行业的父亲，这次竟然破天荒地表示了赞同，并且给予了她四百万美金的资助。就这样，王薇薇在寸土寸金的曼哈顿租下了一家店铺，并以自己的英文名“薇柔王”来命名自己的品牌。最开始时，王薇薇只懂设计，不懂经营，因此在生意上总是入不敷出。一九九四年，薇柔王已经有了自己的长衣和晚礼服，但依旧没有太大名气。后来，他才明白了品牌需要营销。王薇薇开始利用自己的人脉来推广品牌。但他的微柔王第一次获得关注，并不是在秀场或演艺圈，而是在花滑的赛场上。深爱花滑的王薇薇一直关注着这项运动。她为美国花滑名将南希·克里根设计了一套非常闪耀的服装
。那场比赛，南希虽然没有拿到冠军，但她的比赛服却吸引了全场的注意。随后，王薇薇再次为南希设计了一套黑白相间的赛服，南希穿着这套衣服登上了《时代周刊》，伴随着她的名气上升，微惹王也开始变得知名。爱美的女明星们很快就注意到了这个品牌，并且将它视作婚纱礼服的首选。当红女星布兰妮最先选择了威柔王，随后维多利亚和贝克汉姆的世纪婚礼上再次出现了威柔王。威柔王成为各大名人的结婚首选，而王薇薇的订单也开始排到接不过来，每年都有上万名新娘排队预订她的婚纱。即使威柔王婚纱的价格并不便宜，最低便是 2.5 万美元，等于一辆车的价格，但来自世界各地的订单依旧络绎不绝，其中不乏政商界的名流之后，他靠着婚纱享誉全球，在设计界屡获大奖。此时的王薇薇已经六十岁，终于凭借自己的努力站在了时尚顶端。威柔王也带给了他将近四十亿的身家。二零一二年，拜登的女儿阿什利在特拉华州格林维尔的罗马天主教堂结婚，而她当天穿的就是威尔王爷的婚纱。后来，拜登在接受采访时还说：“我很担心那天会情绪失控，我的女儿实在是太美了。”虽然王薇薇在事业上得到了丈夫的鼎力支持，但两人并没有生育，而是收养了一对女儿。这对女儿也成为威尔王的小童模。自己设计的婚纱见证过无数人的爱情，但是她这一生却没能拥有执子之手的爱情。王薇薇这段看似般配的婚姻，最终还是以失败告终。结婚二十三年后，两人宣布和平分手，并决定共同抚养女儿。然而，就在她宣布离婚的当月，便和花滑选手雷萨切克传出了恋情。当时，王薇薇已经六十三岁，而她的小男友只有二十七岁。这段相差三十六岁的恋情立刻引起了全世界的关注。雷萨切克是美国花滑名将，身高一八八，五官深邃，曾多次获得花滑世界冠军。年过六旬的王薇薇收获鲜肉男友，创造了富婆新纪录，就连凭借汉妻出名的邓文迪也要自愧不如。但在王薇薇日常分享的生活中，丝毫看不出她的老态。热爱运动的她依旧保持着紧致的皮肤状态。作为时尚界的顶流，她的穿着搭配更是大胆，鲨鱼裤、吊带裙、短裤、厚底鞋，通通可以驾驭，俨然时尚风向标。她和男友经常一起出席活动，两人不仅一起坐在赛场前排观看比赛，还不时亲密热吻，和所有热恋中的情侣一样。但这段感情仅仅持续了六年，便以雷萨切克另娶他人而告终，并且丝毫没有预兆，让人大跌眼镜。最有意思的是，雷萨切克这位新女友竟然是与他相识多年的好友，两人早在九年前就认识了。不过对此，王薇薇一直很淡定，哪怕是分手了，也没有讲一句关于雷萨切克不好的话。不仅没有诽谤，而且王薇薇对这个离自己而去的小男友相当宽容。在雷萨切克宣布订婚时，他还送出了自己的祝福，也对他找到自己的真爱表示了欣慰。而在这位昔日爱人的现任向自己定做婚纱时，王薇薇也很爽快地答应了。就在大家都等着看这个情场失意的人笑话时，她却带着两个女儿在纽约的新家里晒日光浴，生活好不快活，甚至还豁达地说：“连她都能向我订婚纱，说明我的婚纱确实很好。”不久后，比尔盖茨携前妻梅琳达出席了他们的女儿詹妮佛在西切斯特郡马场。举办的盛大婚礼，当天下午，这位二十五岁的新娘穿着蕾丝上衣、长袖和薄纱裙的低腰连衣裙，光彩夺目。而这件礼服也是出自王薇薇之手。如今已经七十二岁的王薇薇，依旧常常开狂欢派对，每年的订单依旧接不过来，而她也乐于见证大家的幸福。虽然岁月这把杀猪刀还是对王薇薇动了一点手脚。但她活力热情的样子和少女无异，好像随时准备好迎接另一段爱情。在她举办的各类派对上，帅哥型男更是应有尽有。出生就是富二代，从小便在时装周培养品味，在最顶级时尚杂志建立人脉
。自己成立的婚纱品牌让全球的女孩疯狂。一九四九年六月二十七日出生的王薇薇，刚刚度过了自己的七十四岁生日，头发浓密，腰身纤细，这样的王薇薇丝毫不显老态，而且她还一向偏爱少女风的穿着打扮。这次过生日也是一样，礼帽、丝巾、短裤，脚上穿一双将近二十厘米的高跟鞋。只能感慨，年龄对于王薇薇来说，估计就是个数字，要不然的话，她也不会大方的把七十四贴在自己的胳膊上。宴会当天，朋友为王薇薇准备了精致的生日蛋糕，不知道味道咋样，但是。这个造型却迎合了寿星的穿衣风格，而王薇薇呢，为了招待朋友们，也请来一堆年轻帅哥当侍者。祖籍江苏徐州的王薇薇和邓文迪是老乡。一九四九年，她出生在纽约曼哈顿上东区的富裕华裔家庭。她的爸爸王成清毕业于燕京大学，妈妈吴志芳曾在联合国当翻译。王薇薇年轻时曾是花样滑冰选手。小时候，她经常跟妈妈飞巴黎参加各种高级时装发布会。母亲爱美的天性对她影响很大。她自己也说，母亲是她最好的启蒙老师。为何王薇薇能有如此号召力？还不是因为她出色的设计能力和超过 2.7 亿美元的身价。或许很多人都认为，女人之所以成为女人，背后肯定是有原因的。但王薇薇的成功其实是她自己一步步取得的。白富美在美籍华人地区，王薇薇出生在国外曼哈顿，有着标准的亚洲面孔。了解她的人一定知道，她是一个美丽的中国人。为什么这么说呢？那我们就得从她的父亲说起。她出生在上海，上大学时因成绩优异获得了麻省理工学院的 offer， 然后出国发展。外出工作时，我认识了联合国翻译吴赤芳，两者的结合可谓是强强联手。在这样的背景下，王薇薇诞生了。凭借父母的爱和家世的优越历史，她堪称真正的白富美，因为她从小就被父母送进了顶尖大学，而她的妈妈也总是带着她去欧洲各大时装周的现场。年轻时的王薇薇就拥有丰富的知识和良好的品味，随着年龄的增长。王薇薇爱上了芭蕾舞，并在芭蕾舞学校长期学习。但后来我觉得花样滑冰更适合我，所以我开始了一系列的专业训练。王薇薇也曾把进入本土球队作为自己的梦想，但理想很时尚，现实却很骨感。这个愿望很快就落空了。在一场代表当地队的比赛中，她因表现不正常而未能赢得比赛，因此无缘当地队。也正是因为这件事，让他对自己的事业有了新的看法。误打误撞的设计女王，她开始喜欢艺术。随后，王薇薇考入纽约莎拉劳伦斯学院，主修艺术，以表明她喜欢艺术的决心。别以为王薇薇是一个在父母的爱中长大的女孩，所以她是一个母亲。其实她的实力很强，在大学期间还做过兼职。王薇薇后来进入时尚界，也正是因为大学的兼职经历，让她遇到了未来的贵人。VUGE 主编由于她出色的能力和很强的敬业精神 ，Vogue 的主编非常喜欢她。毕业后，她直接拿到了 Vogue 编辑助理的 offer， 和安娜·温图尔竞争主编的时候，输给了对方。值得一提的是。安娜是电影《穿 Prada 的恶魔》中的白发主编的原型，一直到现在，安娜都是时尚圈的一个传奇，又曾担任 Ralph Lauren 的时尚总监。后来，她创立自己的婚纱品牌，不少名人巨星，包括贝克汉姆的老婆维多利亚、金卡戴珊、柳嘉玲、刘诗诗、陈妍希、徐若瑄、英采儿、孙艺珍和何超莲等。这些名流贵族迈入人生新阶段的幸福婚纱。都出自王薇薇之手。何超莲和窦骁结婚时穿的这身婚纱，还获得王薇薇亲自点赞。二零一九年，王薇薇以四点六亿美元（约三十三亿人民币）身家登上《福布斯》杂志的美国最富有的白手兴家女性，并排行四十五名。据悉，王薇薇在全世界拥有超过三百间门店，相当牛掰。不得不说。作为一个身家超过四十亿的富豪，王薇薇的生活就是这么的朴素无华。然而，却有人吐槽：什么样的年龄就应该穿什么样的衣服，一把年纪还这么折腾。他是想掩饰心中的自卑吧？或许王薇薇的经历可以告诉大家。
，想过成什么样，全靠个人实力。说起来，王薇薇还属于大器晚成那一类的。一九九零年，四十一岁的王薇薇突然有了创业的打算，原因就在于结婚时，王薇薇一直没有选到合适的婚纱。最后，他干脆自己做了一件。经此一遭，有朋友鼓励王薇薇：“你这么有天赋，不如去当一个服装设计师。”他看秀的时候，总是戴着黑色的墨镜，据说这是为了防止媒体根据安娜的微表情去判断她对品牌的喜恶。毕竟，安娜的看法会对一个品牌起到至关重要的作用。有设计师甚至表示，安娜的喜好就是时尚界的标准。这样的说法。或许有些夸张，但是这也不难看出，安娜是个很有实力的主编。寄生于何生亮，输给安娜这个强大的对手以后，王薇薇扭头去 Ralph Lauren 当起了时尚总监。但是老话说得好，给人打工哪有自己当老板来的痛快？更何况王薇薇也有这个资本，在时尚圈闯荡近二十年，她对服装设计有独特的看法。此外，王薇薇的富豪父亲大手一挥，给了女儿四百万创业基金。用网上的话来说，如果失败，王薇薇还可以回家继承父亲的亿万家产。在这样的情况下，她在曼哈顿有了第一家专卖店——婚纱晚礼服。到了一九九四年的时候，王薇薇还给花滑选手设计了参赛服装，她用实力向大家证明了自己。此后多年，包括切尔西、伊万卡在内。第一女儿们结婚会选择王薇薇设计的婚纱，明星走红毯也会赞扬王薇薇的设计，总会让自己成为焦点。只能说，父亲的支持是王薇薇成功的第一步，但是她也不是花架子，只不过事业红火的王薇薇后院却着火了。结婚二十三年以后，她和丈夫离婚了。对此，王薇薇和前夫表示，工作太忙，聚少离多。没了共同语言。然而，办完离婚手续没多久，王薇薇就和雷克萨切走到了一起。老年吃嫩草，一个看色，一个洗钱。媒体对于这段恋情很不看好，毕竟女主角已经六十三岁，男主角才二十七岁。两人恋爱以后，家境普通，还是退役运动员的雷克萨切，生活有了不小的变化：开豪车，住豪宅，去女友的公司上班。一来二去，媒体讽刺的更厉害了。可是王薇薇是怎么回应的？她笑着告诉大家：“开心就好，毕竟王薇薇的名下有珠宝、香水、服装等连锁公司，身家四十多亿的她根本不在乎男友花多少钱。”那几年，王薇薇和雷克萨切出席活动，总会用温柔的目光注视着男友。只不过，靠着王薇薇这棵大树的雷克萨切。还是出轨了。他一边说恋爱太累，一边就立马向一个泰国富家女求婚了。而且俩人能相识，也是因为对方和王薇薇合作过。二零一八年，雷克萨切大婚，新娘居然穿着情敌设计的婚纱。对此，王薇薇却表示：“送上门来的生意，我找不到拒绝的理由。”有人内涵说：“王薇薇故作坚强。”不想输了面子再丢里子，可是告别前男友以后，作为时尚大佬的她过得依旧潇洒。独身的王薇薇一直在享受生活，把自己打扮得花枝招展，身材也保持得宛如少女。从二零二零年起，就频频在娱乐圈及时尚界刷存在感。忙工作，王薇薇身边的男模特一个比一个帅气。闲暇的时候，运动健身，她比年轻人还要自律。就连王薇薇的朋友们都说，已经七十岁了，也从不偷懒，经常在店里写写画画，脑子里总有新点子。这样的王薇薇，岂会因为爱情迷失自我？估计对于她来说，事业更重要吧？这也就不难理解，王薇薇为何老是穿一些别人觉着不合适的衣服。毕竟她是个设计师，从某些方面来说，王薇薇也是在为自己的品牌做宣传。至于说自卑，那就更不会了。二零二一年过七十二岁生日的王薇薇被好友晒了生图，照片里的她就像换了一个人一样，头发乱，皱纹清晰可见。对此，王薇薇很坦然地告诉大家：“这很正常，我已经七十二岁了，所以。”
出席活动的王薇薇，妆容素雅，也没做过医美。就像大家说的一样，谁不会变老呢？所谓的不老男神、女神，在高清镜头下也不会躲过岁月的渲染。区别在于，王薇薇人老心不老，选择了自己喜欢的生活方式。